د خبرونو سر ټکی د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب بندیانو خوشي کول دو حکی د دو ورځنی بحث چورلیز مولا عبدالغنی برادر امریکایی لوریت خد د غیدل پر مشرانو د بندیزونو د لری کبولو بختن کرده افغانستان کې د امریکا د پوزیشتون پر ساتلو تینگار د سپین مانای د ملی امنیت سلا کاروای د د غیبات پوزیشتون با ترگرای پر اوراندی د مبارزی مختورلو ترکچی د غراز خواندی بی افغانستان که ده ملکیانو مرگ جوبله که دری هم را کم بالای ده روان زیگ دیز کال فبروره میاشتی پا ترس که یو سلو شپگ و ملکی کسانو جواند بایلالای او نه پنزوز کسانوری جوبل شبی دی سلامونه ده دولسو خبر که لما خطر صفی سر تمشه ای و از هم بش پر خبرو نو شننی افغانستان چخه ده برنه و زواکونو پا بش پر دول و تل و دولتی زندن نو چخه ده طالب بندیانو خوشی کول ده دوهی پا غونده که ده تیر و دو و رز و ده بحث چور لیز بو ده طالب ویان ده رسانه و تبایلی چه ده ده غیدالی خبری زیرکتی اثر پر مغزی ده نوموری پا وینا ده افغانستان دولت ده ده غیدالی ده بندیانو ده خوشی کول و وک نلری زکا طالب استازی دغه مسئله د دوه په غونډه کې له امریکایي استازو سره شریکوي د طالبانو د بیان په وینا مولا عبدالغنی برادر چې هغه هم د دغه پړاو خبرو کې د امریکا استازو سره د ګډون کړی امریکایي لوري ته وړاندیز کړی چې د دغه ډلې پر مشرانو بندیزونه لرې کړي او د طالب بندیانو بشپړ امنیت او حفاظت کې له زندانونو خوشي کړي د طالبانو د د غی سرچینه په وینا امریکا هم له طالبانو غوښتنه کړې د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره مرسته وکړي او اجازه ور نه کړي افغانستان د نورو هېوادونو پر وړاندې بکارول شي سرچینې دا هم زیاته کړې چې امریکایي استازو اوربند او مخامخ خبرې چې طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ د هوکړې لامل شي هم دغه غونډه کې مطرح کړی له بل لوري سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې طالبان او امریکایي استازي تر اوسه د سولې د یوې هوکړې مخکې لیک رسېدو کې پاتې راغلي او هغه هم په ظاهره د تخنیکي مسایلو له کبله د سپینې مانای د ملی امنیت سلاکار وای افغانستان کې به د امریکا پوځي شتون ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مختبړلو ترکه چې د غراز خوندې وي جان بولټن سی این این رسنۍ سره خبرو کې ویلې چې نه شي کېدای پر طالبانو باور وکړو ځکه د امریکا د ملي امنیت چارواکي طالبانو سره خبرو کې پر دغه ټکي ټینګار کوي څو د پوځي ځواکونو یوه برخه افغانستان کې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مختبړلو لپاره پاتې وي او د دې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا ځلې د ترهګرو په ځاله نه بدلېږي بولټن وایي چې ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه امریکا لپاره خورا اړینو موضوعګانو څخه دي او دغه هېواد په دې برخه کې ډېره انرژي لګښت کړې نوموړي ویلي چې پر طالبانو په پا پټو سترګو باور نشي کېدای او دغه ډله امریکا سره روانو خبرو کې د خپلو ګټو په لټه کې ده د ملګرو ملتونو سازمان او ناروی استازي هم قطر کې د طالبانو او امریکایي امریکایي استازو د سولې خبرو سره یو ځای شوي دي طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې ښایي د اسلامي همکاریو د کانفرانس سازمان استازي هم دغو خبرو کې برګډ شي او د دغو نړیوالو بنسټونو د استازو د یو ځای کېدو موخه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړو ضمانت کول دي د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پرون هم په دوحا کې روانې وې اجرایي مشر ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي د سجاد محمدي د رپورټ پښتو شوې بڼه په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو د یک شنبې په ورځ هم دوام وکړ 
او هغه سرچینې چې د قطر په خبرو آګادې وای کېدی شي دغه خبرې نن او سبا ته هم دوام وکړي په ورته وخت کې دغه خبرو لویه برخه هم له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتل دي او دواړه لورې په خپله ګټه سره خبرې کوي وس په تازه مورد کې ملګري ملتونه او ناروې هېواد هم د تخنیکي ملاتړ په موخه په دغه خبرو کې ورګډ شوي دي اول به نظر می رسد که همس سازمان ملل و هم از کشور ناروی و احتمالا از شاید از کنفرانس اسلامی هم کسایی باشن نمیدونم اما هدف اصلی است که همین توافقی را که میشه اونا ایرا اونا هم زمانت میکنن یعنی توافقی بین دو طرف صورت میگیره بعد خبر که د ملګرو ملتونو ګډون هغه هم د نړی یو لوی چتر په توګه د سولې یو احتمالی هوکړه پړه هیله منده رامنځته کړی دی یک از کمبودی های که وجود داره که حیات مذاکره کننده افغانستان در این صحنه حضور نداره و از جانب دیگه وقتی که تضمین وجود داشته باشه از طرف سازمان ملل متحد و همچنان کشورهای اسلامی ای میتونه که یک قدم مثبت بوده باشه خوست هم پده خبرو که در افغانستان حکومت زای خالی ده طالبان ویلی لزلمی خلی زاد سره در خبرو پاجنده که در افغانستان حکومت سره در خبرو کول لپاره کمه برخه نشته که سام خلیل زاد ویلی و چی اوربان او د افغانستان حکومت سره د طالبان خبرو کول د اجندا یو برخه ده یګانه رای کې میتونه بسل انجامید یې کې نمایندګان طالبان و نمایندګان کوډی افغانستان کې رهبری ای مذاکرات هم میکنه و نمایندگی از تمام ملت افغانستان میکنه و یک حیات قابل قبول به تمام جامعه افغانستان باشه بشینن صحبت بکنن به یک نتیجه برسن لدی سره هم د وزد افغانستان حکومت له طالبانو سره د خبرو پلاوی جوړیدو لپاره د بدلون لپاره خبرې کوي او سیاسي جریان نو مدني ټولې هم د خبرو دغه پلاوی سره یو ځای شوي ویل کیږي چې له طالبانو سره د حکومت د خبرو تازه پلاو به جوړ شي اول نور سیاستوالو سره به د میلادی میاشتې په پای کې په دوحا کې له طالبانو سره خبرې وکړي وسلوالو طالبانو نن سهار د تخار ینګی قلا ولسوالۍ باندې برید کړی دی د تخار د امنیه قومندانۍ بیان خلیل اسیر یک تلویزیون ته وایي طالبانو نن سهار نه نیمې بجې له څو خو او پر دغې ولسوالۍ برید وکړ او تر یو ساعت وروسته دغه برید پای ته ورسید د ښغلی اسیر په وینا دغه سیمه کې د طالبانو د راکټیز برید په پایله کې و ملکی کسان ټپیان شوی دی چې دوه یې ماشومان دي د دغه خبر نور جزیات به د تخار بالی بیان محمد چبات هجری سره پر بحث ونیسو مننه ښاغلی هجری چې وخت مو راکړی په پیل کې کیدای شي د ینګی قلا ولس والی امنیتي وضعیت څرنګوالي په تړه وبایاست او آیا بس دغه وضعیت کابو شوی بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم حضور شما از طریق شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون یک همین گونه که شما در جزیات خبر موضوع رو شریک ساختین دشمن ساعت 9 صبح امروز بالای شهر ولسوالی انگ قلا یک حمله را سازماندهی کرده بودند که الحمدلله با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما رو برور شدند و در اونجا تلفات بسیار جدی هم متوجه دشمن است جنگ تا تا ده و بیست دقیقه صبح ادامه داشت ولی فعلا وضعیت فضل خدا به جدی وجود نداره نیروهای امنیتی ما حمله دشمن عقیب زدن فقط در اثر شلیک یک هاوان از طرف مخالفین مسلح هفت نفر از هموطنان ملکی ما به شمول دو کودک زخمی شدن و ولی فعلا دشمن در اونجا کلا سرکوب شده تلفات بسیار جدی متوجه شون است و ان شاء الله آمار ازیر ما بعدا خدمتتون آمار تلفات دشمن شریک میسازیم لتی سره داسې هم ویل کیږي چې دا ډول بریدونه په دغې ولسوالۍ کې تر ډېره تر سره کیږي ښه بېلګه یم دغه نن چې ښایي په دغې ولسوالۍ کې د دو شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د بازار ورځ هم وي او ګڼه ګونه زیاته وي څنګه مخنیوی یې ونه او ولې مو تدابیر نه ونی ولی؟ بدون شک تدابیر اونجا خیلی جدی است دشمن هیچ وقت مقاومت رو در رو, رو, در رو, رو, در رو نداره فقط گا گای در بعضی استقامت ها میان یک سلسله به خاطر اخلال وضعیت به خاطر برهم زدن نظم شهر 
میان اونجا اکثر سلسله اقدامات را انجام میتن بالاخره ترک میکنن میرن این من با اطمینان برتان میگم مخالفین این روحیه را و این توانمندی را نداره در مقابل نیروهای امنیتی ما اونجا استادگی نشان بدن همیشه اونا به خاطر از اینکه نمو وحشت و دهشتشان به نوع بالای ملت بالای مردم به نوع تحمیل کرده باشن با استفاده از روزای بازار و با استفاده از روزایی که خوشی از روزای ملی در این طور اوقات یکان مشکلات ایجاد میکنند ولی مثل که امروز ما برای شما با اطمینان گفتیم که دشمن در اونجا کلا شکست خورد به یه عملیات چون به ناکامی انجامی و تلفاتی هم متوجه شان هستند اینا سرکوب شدند دا چې پیښه هم... نوې ده تاسې یادونه وکړه چې یوازې ملکي کسانو ته مرګ ژوب البته ملکي کسان ژوبل شوي دي آیا امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوب لا اوښتې ده او دغو ټپیانو ته رسېدنه څنګه وه الحمدلله نیروهای امنیتي مو در اینجا کدام تلفات ندارن فقط تلفات متوجه مخالفین مسلح است گفتم که ما آمار کشته شده کشته شده های از اینا را بعدا با شما شریک میسازیم چون جنگ نو خاموش شده و آمار کشته شدگی شده و کشته شده ها را ما بردان بعدا شریک میسازیم کدام تلفات متوجه نیروهای امنیتی ما نیست برای فعلا درگیری در امروز ده تخار بالی ویان محمد جواد هجری لشتونمو مننه د وینا ازادي د حکومت سره کرښه ده د ولس مشرې مړی دویم راستیال وای چې د حکومت رسمي سیاست وینا ازادي څخه وڅ ملاتړ دی او هیڅ شی سره نه معامله کوي د سروردانش په باور که چیرې د وینا ازادي محدود دو سره به ټول مدني ارزښتونه لکه دیموکراسي به شریعتونه او ټاکنې له منځه یوړل شي او تل پاتې سوله وره نشي نو وړی راتلون کې لمریز کال لپاره د حکومت د اطلاع رسونې لارښوونې مخکتنې مراسمو کې ټینګار کوي چې سوله نه باید د اتلس کلنو لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د وینا ازادۍ د قرباني کېدو لپاره پلمه وي د سولې خبرو کې د بیان ازادي د حکومت سره کرښه دغه ازادي د نورو ازادیو او ارزښتونو بنسټ بلل کېږي داسې چې د بیان ازادۍ نشتون په صورت کې به د ولسمشر د دویم راستیال په وینا دیموکراسي د بشر حقونه د فکر ازادي او ټاکنې هم نه وي ښاغلی دانش چې دلته د حکومت د اطلاع رسونې تازه لارښوونې مخکتنې مراسمو کې ټینګار کوي چې د بیان ازادي او رسنیو پرته به دوامداره سوله هم نه وي او دا سوله نه باید د تیرو و تل سو کلونو لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بیان ازادۍ د قربانی کېدو بهانه شي صلح نه باید بهانه شود برای قربانی ساختن دستاوردهای 18 سال گذشته و در رأس آنها آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد در کشور دلیلی مثلا می است که با فقدان آزادی بیان در جامعه یک نوع استبداد و دیکتاتوری حاکم خواهد شد که به طور طبیعی صلح را هم قربانی خواهد ساخت دولس مشر دویم راستیال وی د ملی اول حکومت د بیان او رسانه و آزادی تحکیم لپاره په ځانګړې توګه د قانون جوړونې په برخه کې خپلې ټولې هڅې کړې دي دا سال کې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون سم د وړاندې د کاناډا د حقونو او دیموکراسۍ مرکز لخوا د نړۍ په کچه یو تر ټولو غوره قانون ونومول شو خو لا هم دغه قانون لپاره څومره چې اړینه ده د عملي کېدو زمینه نه ده برابر شوې حکومت څو میاشتې وړاندې د دغه قانون عملي کولو زمینې برابرولو لپاره یو څو کسیز کمیسیون هم جوړ کړ خو دا کمیسیون تر اوسه د دې تر څنګ چې دې برخه کې کوم کار نه دی کړی بلکې تر اوسه جوړښت هم نه دی بشپړ شوی حکومت وظیفه داریم که مطابق احکام قانون زمینه فعالیت هر چې بهتر کمیسیون و انجام وظایف و صلاحیت های آن را فراهم سازیم همکنون در این روزا تشکیل جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات در حال شکل گریست که فکر میکنم بیش از پنجا نفر کارمندان تشکیل کمیسیون هستند سرور دانش د خبریالان او او رسنیو پر وړاندې پراتو ستونزو ته په اشارې سره وایي د افغانستان شرایط داسې دي چې حکومت نشي کولی د خبریالانو پر وړاندې د ټولو تاوتریخوالو او پیښو مخنیوی وکړي ملکی و گرو تقد ساتنی عدالت و اختون که دلائل نوی چه در روان زیگ دیز کال فبروره میاشتی پا ترس که افغانستان که یو سلوش پگو ملکی کسانو 
ژوان بایللای او نه پنځوس کسه نور یې ژوبل شوې دي دغه ډله چې هره میاشت د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر خپروي خپل نوي رپورټ کې بایللي چې تیره میاشت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه کې درې هم رقم والی راغلی د دغې ډلې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان اوولس ولایتونو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او اوولس نورو ولایتونو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې ټیټوالي لامل د سولې خبرې بولي تېره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان د مرستیالۍ دفتر خپل کلنی رپورټ کې دوه زره اتلس کال د ملکیانو لپاره مرګونی کال اعلان کړ چې پکې درې زره او اته سوه څلورو ملکیانو ژوند بایللی او له اوه زرو زیاتو ته مرګ ژوبله اوښتې ده راتلونکو څو شېبو کې د سولې مشورتي جرګې ځنډېدل سرچینې وای د افغانستان د ستراتیژیکو متحدینو فشار لامل شوی څو دغه جرګه وځنډېږي د خبرونو دوام د سولې مشورتي غونډه ځنډېدلې ده با خبرې سرچینې یک تلویزیون ته وایي چې د افغانستان د ستراتیژیکو متحدینو فشار لامل شوی چې دغه جرګه به ځنډېږي د سولې علي شورا بیان سره له دې چې وایي تر اوسه په دې اړه مشخصه پرېکړه نه ده نیول شوې خو ټینګار کوي چې دغه شورا اوس مهال له پخوا ټاکل شوې نېټه کې د دغې جرګې د ترسراوي شونتیا او یا هم ځنډولو پر څېړنې بوخته ده د سولې مشورتي جرګې د ځنډېدلو احتمال د سولې علي شورا وایي په هېواد کې د واورو او بارانونو له امله د سولې مشورتي جرګه چې ټاکل شوې وه د روانې میاشتې په شپږویشتمه نېټه ترسره شي ممکن وځنډېږي کار روی برگزاری و تدویر لجرگه ادامه داره اما برای مشوری بیشتر، برای رایزنی بیشتر و هماهنگی های بیشتر با توجه به وضعیتی پیش آمده از قبیل بارندگی و برف و سلاب اینها نیازمند رایزنی بیشتر هست به احتمال زیاد در تاریخ اعلان شده که بسیار ششهود باشه برگزار نخواهد شد خود حکومت سیاسی مخالفین باور لری چې د سولې مشورتي جرګه د مخالفتونو او د افغانستان ستراتیژیکو ملګرو مخالفتونو له امله تر دوه اونۍ وځنډېدله بدون شک متاثر از خواسته ها و مطالبات بیرونی ها هم میتونه باشه چون پول بیرونی ها میدن پول متحدین ستراتیژیک افغانستان میدن اعتبار که نگاه واحد در این باره اساس به خاطر برگزاری چنین یک جرګه در بین شرکای ستراتیژیک افغانستان وجود نداشته باشه د سولې مشورتي لوی جرګې پرېکړه له هماغه لومړنۍ ورځې نه د سیاسي جریانونو غبرګونونو سره مخ شوه د کارپوهانو په باور د ځینو سیاسي جریانونو مخالفت هم د دغې جرګې د ځنډېدو یو لامل دی ای جرګې مشورتي به خاطر سول به خاطر دار نه میشه که تعداد زیادی از سیاستمداران افغانستان و رهبران سیاسی و همچنان تعدادی از دولت مردان افغانستان نمیخواستن شرکت کنند و اگر دایر میشد کاملا بی محتوا می بود و نتیجه در دست نمیداد ما فکر میکنم به میدلیل به تعویق افتاده د سولې مشورتي جرګه ټاکل شوې وه د روانې میاشتې شپږویشتمې څخه تر نهه ویشتمې نېټې پورې د ټول هېواد څخه څه باندې دوه زره کسانو ګډون سره ترسره شي او سولې رسېدو ته لاره ها او سولې رسېدو ته لاره هواره کړي اوس به اولیدل شي چې دغه جرګه به د نوي لمریز کال په لومړیو ورځو کې ترسره شي او که د سولې عالي شورا د جرګې ترسره کول منحل کړي زورواکان او فاسدان په هره کچه چې وي و به نیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړی امنیتي مرستیال د ملکي او امنیتي بنسټونو د همغږۍ غونډه کې د کابل ښار د امنیتي حوزو او ناحیو استازو سره وایي چې د پولیسو لخوا د فاسدینو نیول کېدل پیل شوي دي نو مبړی ټینګار کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هیڅ زورواکي او فساد پر وړاندې سر ټیټ نه کړي خو کابل میشتي اندېښنه څرګندوي چې غله او فاسدین له نیول کېدو وروسته پرته له مجازاتو بېرته خوشې کېږي د کابل امنیتي او ملکي استازي د کابل ناحیول استازو سره دلته راټول شوي او د همغږۍ ناسته یې ترسره کړي د دغه ناستې موخه د ښه امنیت ټینګښت لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي څو مجرمین غله مفسدین او قاچاقچیان په ښه توګه وپېژني او وینسي د کورنۍ چارو وزارت لوی مرستیال وایي د کابل ښار امنیت ټینګښت لپاره او د مجرمین نیولو لپاره یې پراخ پروګرامونه په لاس کې نیولي برنامه سره تصفیه کاري مفسدین را آغاز کړي به هر کسی کې رب داشته باشن او به هر 
قلدری که خدا وابسته میبینن ما در قسمت افراد و اشخاص زورگوی قلدر و افراد مسلح غیر مسئول هیچ نوع گذشته نداریم د دغه چارواکو په وینا د ترهګرو ډلو د ګواښونو تر څنګ بیلابیل جرمونه غلاوې اختطاف او همدارنګه د غیر مسوله وسلوال کسانو شتون د کابل خر وسیدون په وړاندې لوی ننګونې رامنځته کړي دوی خبرداری ورکوي چې د کسان په هر کچه چې وي د خلکو همکاری په مرسته به ونیول شي دو اختطاف چې د منطقې هم ایما پر هم ایما معلوم است ولا غیر وجدان فکر کنیم و اگر وجدان بگویم کې همین فردی که همین جرم میکنه خب من هم مسئول هستم همکاری و مشارکت شما در تامین امنیت ولایت کابل نقش به سزایی داره که هم در کابل و سیدون که در کورانه چهار وزارت لده غا گامه هر کلیه کوی خود تینگار کوی چه در کسان با لنیول که دو روستا بیرتا خوششی خلاصه هست هم در حوضات هم تلاش خود هم مکنه اما باز هم خلاصه همی عوباش و عرازیل زیادتر تیداد چی یعنی اینا در معنا از پولیس که در زیر این دیدین تر و زرنگ تر هست مجرم هم میگره روان میکنه سانمولی در قاضی اینجا مکمه کسی سلا کتی مهمات میگیرش کتی فانکشن کالیش گوف میگیرش پس وارد هم یک مواد دماغ پس وارد هم میشه این همیشه که ما مردم ما از رنج میبریم از این وسپا کابل خار که جنایت جرمونا دنشیتو کوپیر اوپلور در غیر مسئله وصل والشتون در پلازمین و سیدون کوپرولاندی لوی نگونی دی خوب ولی دلشی که در کورانه چارو وزارت داده غو خونو لمنزات لو باندی بریل کیگی او کنا غزنی که ده زیادو ورختون و اوچات نریدول کابل اتصالور و کسانو جواند بایلالا یو یو بلکس هم تپی شوایده ای. غزنی که سیمه از چرواکی وای چی ده یوی میرمنی پا گدون دو کسانو ده غزنی پا مالستان که ده سره حوال کابل دلاری پا دو که جواند بایلالا ای او دو نورو میرمنو هم ده باقیز والس والای که ده روختیایی مرکزونو ده نخلوون کولارو ترلی پاتی که دول کابل جواند بایلالا ای ده زنی مرگ جوبلی سر بیره و روسته یو سیلابونو ای بادوالو تا گرن مالی زیانو نه هم عده بلی دی لبل لوری غزنی که چرواکی وای چی ده کابل کندهار لوی لاری لوی لاری ده پاکوالی بهیر پای منزله او ده لوی لار ده تگراتک پرمخ پرانیسته ده زابل که در پرلپسی درنو و رختونو لامل خلکو تا گرن مالی زیانو نرسیدلی در دغه ولایت و سیدون که بایی چی و رختونو یه کورون نرولی او سیلابونه یه کرنی زیزمه که لمنزه وری دویل حکومت در مرست وقتنه که بی در زابل ولایتی شورا هم در وقتو زیانو تایده ولو سرطینگر که بی چی در یوشمیر ولس والایو نخلی دون که لاری هم ترلی پاتی دی در ولایتی داری مسئولین بیا بای چه زیان منو سره ای مرسته کردی او دنور مرسته لپاره ای مرکز چخه ده مرسته بوختنه کردی بزابل کم لکه ده افغانستان پنور ولیتو که سیلابون را غلی دی او واوری سوی دی ده خاکی افغان ده چوپان ارغنده و شنکی شمولزون و بحر اتغد لاری وز پیلن ده خلق پر مخبانده دی لیو کلی تر بل کلی پر خلق نسک لای سلکون هم خامد یا اول تا یو متر لیو متر شپیتو سنتوی پر واور سوی ده ده خلقو کورونا کاکی افغان که بر کوچونو پر آغلی دی کورونا تر واورو لانده دی او ده خلقو ایوانان بند پاتا دی ده لسوالوی که او مرکز کلات که سیلابون را غلی دی زیراتی مزکی وڑی دی ده خلقو زیراتی لمنزه وڑی دی او ده خلقو کورونا ایوران کردی دی خلق ترشنه اسمان لانده پا دی خاتو که او پسرا رانو نواتلی دی ارادی سیاحت که پرگو کرزی جی و بل پرگو کرزی کور منالی دلی دو با پسرا رانو نواتلی دی دو غنازای پختا کل روز شاید پدینیا بندارم. یوازی میگاری پریکه دا. وسرانه موالی سات منزا و دغدغه کلاه دم موالی سات کچی ری دغدغه راستر مرات راستر و که کره کره دانه ای وایم دیر کره دانه ای وایم موسر دغدغه کاری و که رات دون کد سونو روشی بو که بهرانه ی وحی بادونو تا دهی باد دولتی چاروا کودیر لگخت لرون کی سفرونا. د حکومتی چارواکو د سفر نو لګښت په کال کې په منځنۍ کچه یو نیم میلیارد افغانۍ ته رسیږي د ولس مشرې مانای لخوا د ټاکنیزو کمیسیون نو د نویو غړو ټاکل کېدل 
د ټاکل شویو کسانو په ډله کې داسې کسان هم شتون لري چې په خوا په بډې ورکونې مدیریتي کمزورتیا او دنده کې پر نغیړی تورن شوي وو د خبرونو دوام ته ښه راغلی د حکومت د لوړ پوړو او ټیټ پوړو چارواکو د کورنیو او بهرنیو سفرونو لګښت په منځنۍ کچه په کال کې یو نیم میلیارد افغانیو ته رسیږي د مالیه وزارت په وینا دومره پیسې د هغو سفرونو لګښتونو سربیره دي چې د کوربانه هیوادونو لخوا تمویلیږي د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي چې دغو سفرونو کې تر ټولو ډیرې پیسې مجللو هوټلونو کې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو پر استوګنې او په الوتکو کې د بزنس کلاس ټیکټونو پر پیرنې لګول کېږي د تمیم شهیر د رپورټ پښتو شوې بڼه داسې ویل کېږي چې د حکومتي کارکوونکو په ځانګړې توګه د لوړپوړو حکومتي چارواکو د سفرونو موخه د خدماتو وړاندې کول او د ظرفیت لوړول دي خو د مالي وزارت شمېرې ښيي چې حکومتي چارواکو په یو کال کې په داخلي سفرونو کې یو میلیارد او دوه سوه میلیونه افغانۍ او خارجي سفرونو کې یو نیم میلیارد افغانۍ لګښت کړی دی یک تعداد از این سفرها در خارج کشور پولی ازی از طریق نهاد دعوت کننده می باشد در غیر از او حکومت افغانستان پرداخت می کند در کل در یک سال به طور میانگیر سفرهای خارجی و داخلی که حکومت افغانستان پولش پرداخت می کند هزینهش در حدود یک اشاری پنج میلیارد افغانی می باشد که هم در افغانستان در اون تیات سرون که بنسر در حکومتی چرواک و بحرنی سفرون یه بارتیا بولی خو ټینګار کوي چې د حکومتي کارکوونکو سفرونه تشریفاتي دي او د شخصي غوښتنو پر اساس چمتو کېږي دغه بنسټ په دې باور ده چې لوړپوړې چارواکي په خارجي سفرونو کې د لوړې بیې ټیکټونه او هوټلونه کاروي مقامات ارشد حکومتی افغانستان زمانی که سفر میکنن بسیار به صورت مجلل سفر میکنن در تیاره ها از بزنس کلاس استفاده میکنن و از در هوتل هایی که اقامت میگوزینن هتل هایی هست که بسیار قیمت های گذاف دارن در حالی که روی حتی رابری سیاسی حکومتی بوده که باید در این زمینه ها سرمایه های ملی را به شکل مصرف نکنن دولور پور حکومتی چرواک و بحرانی پر لپسی سفرونه د کابل د اوسیدون کو د کارونو اجرا هم لستون دو سره مخ کړی ده نبود اینا خلا وارد میکنه بر کار مردم بر کار وزارت خانه ها و حتی سرنوشت مملکت را میتونه که دگرگون بسازه کسایی که در دوایر دولتی هستن به خاطر خدمت این شهروندا هستن اونایی که مثلا سفرا می داشته باشن یا با دلایل مختلف دیگه که مثلا میگن که وزیر صاحب نیست وکیل صاحب نیست یا منشیش نیست یا سکرترشان صحبت میکنه مردم را جواب میده این کلا یک چالش است که امروز بزرگترین مشکل است که امروز تمام شهروندا به این دچار هستند یو شمیر مدنی فعلان وای دیری لوړپوړی حکومتی چارواکی د خپلو ادارو تخنیکی کارکوونکو پر ځای سفرونه کوي کوم چې د پام وړ لاسته راوړنې هم نشي لرلې شهروندا افغانستان تقاضا داره که دولت افغانستان با عنوان ارزه کننده خدمات در اصرع ترین وقت کارهای از نور انجام بده یا خدمات برای شهروندا انجام بده و به می شکل هرگاه ضرورت حس میشه که در نشست های بیرونی اینا حضور پیدا کنم متناسب با ضرورت باید کادرهایی که در اون نشست ها سفر میکنه باید تنظیم شود سمو دولان ده ده هوگاست نادو لمخی چی یک تلویزون ترسیدل و لیدل کیدل چی د اوبو او انرژی وزارت سرپرست پوشپګو میاشتو کې لزل بهر ته سفر کړی او زیاتره سفرونه د ولس مشر غنی لخوا رد شوي هم دي د ټاکنیزو کمیسیون نو د دارلنشام مشران او غړي د ولس مشر غنی لخوا وټاکل شول او نن یې د لوړې مراسم تر سره کړل ولس مشر غنی جلا فرمان نو کې وطنه د ټاکنو خپل واک کمیسیون نو د غړو په توګه او پنځه تنه نور یې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غړو په توګه وټاکل د ټاکنیزو کمیسیون نو د نویو غړو د پیژندلو سربیره حبیب الرحمن ننګ د ټاکنو خپل واک کمیسیون د دارلنشام مشر په 
توگا او چمنشا اعتمادی در تاکنیزو شکایتونو کمیسیون ده دل نشان مشر پا توگا تاکل شویدی خو پا دی ترس که یو کس پا دا سی محل در تاکنو خبلوا کمیسیون ده غری پا توگا تاکل شوی چی لس میاشتی مخ که ده ولس مشر لخوا ده مدیریتی کمزورتیا او دنده که ده ناغیرای لکبالا ده ده کمیسیون ده مالی او داری مرسیالای لدنده گوخ شوی بو دولس مشری تاکنو احتمالی نماندانو دریور از ورانده پا ارکه در تاکنو کمیسونونو نوی کمیشناران و تاکل. در تاکنو کمیسونونو در طولو یا واتیا نماندانو لدلی شپار سوتانو یه تر طولو زیاد رای واخیسته. دولس مشری مانه هم در دوگو شپار سوتانو لدلی سوار لستانه در تاکنو کمیسونونو در غری توبل پارا و تاکل. دولس مشری در فرمان پراسا سید اسمت علامل، مولانا محمد عبدالله او رنگزیب او محمد حنیف دانشیار در رتنون کو پینزو کلونو لپارا مسافر قوقاندی هوا عالم نورستانه او رحمه زرفی در دریو کلونو لپارا در تاکن اخپلوا کمیسیون در نوی غلو پوتو گا گمارل شویدی. در پدا سرکی دی چی رحمه زرفی در تاکن پورا زیباز پینزه را یا خیستی وی او در شپارا سو گتون کو نماند کمیشناران پو دلا که نوارا غلی. در دی ترسنگ ولس مشر غنی محمد قاسم ایلیاسی، زهرا بیان شنوار او مولوی دین محمد عظیمی در پینزو کنون لپارا او محمد یونوس توغرا او سید قدب الدین رویدار در دریو کنون لپارا در تاکنیزو شکایتونو در غلو پوتوگا گماری لیدی. در هم دی ترسنگ حبیب رحمان ننگ در تاکنو کمیسون در درل انشا در مشر او چمنشا اعتمادی در تاکنیزو شکایتونو در درل انشا در مشر پوتوگا تاکل شویده. داغو فرمانونو که ویل شوی چه تاکل شوی غری با پخپلو لملانه یو ناستو که دخپلو آروندو کمیسونونو مشران مرستیالان او دا دارل انشا مشران تاکی او دا تاکانو نوی قانون لمخی با خپل چار پیلوی خود اولس مشره دانوماندانو داغ رای اچوان هم لعجایب و خالی نوا دا تاکانو کمیسونونو پخوانی چارواکی دا مدیریتی کمزوری او مالی فساد لملا گوخ کرل شوی دی خو اوز دا دوگو کمیسونون یو تازا تکل شوی غره هغا سوگ ده چی لس میاشت ورانده هم داغ بانسد که دا مدیریتی کمزورتیا وزیفوی غفلت او دا تکنو کمیسونون محرم اصناد و پر ساتلو که بی پاروائی لامل دا داغ کمیسون لامالی او اداری برخی نگو خکرل شوی و مردم افغانستان امروز بسیار جدی تحقیم میکنم وزادتا اگر سناد اصناد تحصیلی کسی جعلی باشه و فردار زخیار مردم قرار میگره و باز این دیگه باز برش کشور یک یک شرم و یک ماهی شرمناک خواهد بود که بالاخره ما بیایم همچه حالت ها را خوب میفهم درک میکنیم و باز هم مدارا میکنیم یا سریخی بحث میکنیم بلخواه در ولس مشره تاکنو در یو احتمالی نومان در وقت پالوان هم در تازه کمیشناران و پولیست که را غلیده در سال که چه در تاکنو در قانون پر اساس در حیثی و نومان در کورنه غیری یک پالوان نشی در صورت موجود تضاد منافع باید یکی از منافع را ترک بگوید. در غیر از خلاف قوم نفت. دولس مشای تاکنو تر سرکی دو تا چلور نیمی میاشتی نوری هم پاتی دی. خدا چی در پارلمانی تاکنو لتر سرکی دو هم چلور نیمی میاشتی تیری شوی او تر اوسه برخالیک نده معلوم شوی. و بلی دلشی چی هوادوال با یوزل بیا در رای صندوقونو تا دلو تا زرخه کلی کنه. پر دقی موضوع با بحث ولا رو خو در دی سربیره؟ د جوو جوان پر وړاندې جدي ګواښ افغانستان کې د کم موندون کو څروي او ښکار او قاچاق لا هم تر سره کیږي د امریکا د ولسې جرګې قضایي کمیټه د ډونالډ ټرمپ د سرغړون کو کړنو د برسیره کوون کو اسناد د موندلو په لټه کې بیا هم خرق لید سنگه چه مخکیل دایمی هم یادوانه وکده در تکنیز و کمیسیون و در غلو در تکل که دو پر موارد و با در افغانستان در رونتیا تر بنسر در پروگرامون و مسئول حبیب الله شنواری سر لنده مره که ولرو من نخه غلی شنواره چه بخت مره کده ای پا پایل که در تکنیز و کمیسیون و در کمیسیون و در غلو او در دلنشا در مشران و گمارنی در قانون او در حیواد بخوانه و تاکنیز و در غلی و تا پام سر چنگ ارزاوی و چنگ ای بولی؟ خب پده لنده که در سی یو مقایسه ای او که مثلا مزبط الخونه در نمی کمشنران و تاکل که دل دادی چه 
تاسو د هر انتخابات نه وروسته باید اصلاحات رامنځته کړئ یوازې په څېرو باندې نه ما په قوانینو کې په طرز العملونو کې په سیستم کې هم باید تغییرات راشي نو کله چې قانون تغییر شو کمیشنران هم یو څه باید څېرې تغییر کړې وای د دولسم او دیارلسمې مادې پر اساس باندې نوي قانون او همدارنګه نور نوي اصلاحات باید رامنځته شوي وای بیا کله چې دغه میکانیزم نه وای داسې ده چې د ولسمشریزو ټاکنو ټول کاندیدان باید راضي او رای ورکړي دغه نوي کمیشنرانو ته خو یو تن پکې ګډون نه و کړی نور ولس تنو پکې ګډون وکړ دغه د رای ورکونې پروسیجر چې و الانی جلسه کې و لایف نشرات لرودل دا یې هغه مثبت اړخونه دي یعنې ولس تنو کاندیدانو راغلل توافق یې چې دغه نوي کمیشنران او د دانشا رئیسان به مونږه ټاکو یو مثبت اړخ د دې کار دغه دی چې سبا ته که هر ډول دغه کمیشنران که هر ډول کار کوي ولس تنه پکې مسئول دي دغه ولس مشرۍ دپاره چې کاندیدان دي ځکه هم دوی رای ورکړې ده نو دوی باید طبعا داسې کسانو ته رای ورکړي چې هغه باید ډېر فعاله تکړه او په انتخاباتو باندې پوه کسان وي منفي اړخونه یې مثلا یا هغه منفي اړخونه یې دا دي چې ټاکنې یو کمیټې وکړي چې قانوني صلاحیت نه لري په د افغانستان یو سلو شپږ پنځوسمه ماده صراحت لري د اساسي قانون چې هر ډول ټاکنې باید د انتخاباتو کمیسون وکړي دا یو تخنیکي ټیم باید د انتخاباتو کمیسون نه راغلی وي او دا ټاکنې باید ترسره کړې وي ټاکنې په ارک کې وشوې له بده مرغه د بل منفي اړخ او کله چې لیست ته هم ګورو په ډېر درناوي ځینې کسان پکې با تجربه او شته ده چې ورته مونږه هم خوشاله یو خو څنګ کې داسې کسان دي چې یا د انتخاباتو برخه کې اړوند تحصیلات نه لري زده کړې نه دي کړي او یا هم په انتخاباتو کې کار هیڅ نه دی کړی په مختلفو وزارتونو کې دغې کې کار کړی دی نو دغې ته یو څه اندېښنه مونږه لرو چې راتلونکې ټاکنې به څنګه کېږي څنګه چې یو شمېر خپلو نومندانو چې خیرای یې هم کارولې وي د ټاکلو لپاره یې خو د دغو کمیشنرانو پر مدیریتي وړتیا نیوکه کوي او ګواکې چې راتلونکو ټاکنو لپاره به ښه نه وي تاسو یې څنګه ارزوئ او څومره به راتلونکې ټاکنې اغېزمن کړي که چیرې دوی له مدیریتي کم زورتیا سره مخ څنګه چې مونږ هم په تیرو ټاکنو کې هم تر ټولو لوی استونزا او د دغه لانجو د رامنځته کې دول عمل مدیریتي کم زورتیا و کمیشنرانو کې دقیقا دغه نوی کمیشنرانو ته د رنشا رئیسانو ته باور وکړئ چې دومره سختې وظیفې پاتې دي اول پنځه ولایتونه چې د پارلماني ټاکنو چې نتایج نه دي اعلان شوي دا یو ډیر لوی کال دی لوی کار دی لوی کار خنګی د معترض کاندیدان د پنځه ولایتونو پاتې دي اتلس ولایتونو چې اعلان شوي دي هغه یو بل دغه دی چې شاید نوي اسناد یا د تقلب او درغلی را ووزي یعنی دغه یو لوی وظیفه اول ورته دا پاتې ده بل د خلکو اعتماد پاور وکړي د افغان ولس اعتماد د پټاکونو باندې دومره کمزوره شوی دی یا بیخي له منځه تللی چې بیرته دا را ژوندي کول ډیر زیات سخت کار غواړي څلور انتخابات مونږه په لاره کې لرو نه د سرطان باندې ولس مشریز ولایتي شورا ولسوالۍ شورا او د پارل... غزني پارلماني ټاکنې یعنی دومره جنجالي کار دی دا او کله چې دوی ته مونږه ګورو آیا د سې زه ډېر هم د یو ناظر نهاد په توګه چې پکې کار کومه د سې خوشبینه نه یمه چې واقعا دوی وتوانېږي یو سالم مدیریت وکړي شاید دا د قز... د مخکې د مخکې نه قضاوت یې وبی ګورو د دوی کارکردګي خدای دې دوی, دوی کامیابه لري او ډېر کار دی وکړي چې انشاءالله د افغانستان ټاکنې په ښه توګه مدیریت کړي اما یو څه اندېښنې په دغه برخه کې شته دی ځکه ډېرو کسانو یې انتخاباتو کې تجربه نه ده لرودلې د خلکو توقع نه ډېره ده او دغه ستونزې هم ډېرې دي بېرته دغه مسله ګرځي چې کله دا لیست ته تاسو ګورئ ولس ولسمشریز کاندیدانو یو سیاسی اړخ نه رای ورکړې ده کسانو ته یو اتیا کسانو کې ډېر وړ کسان شخصیتونه وو چې هغوی مونږه هیله منو چې هغوی باید رای اخیستی وي هغوی باید د کمیشنرانو په توګه راغلی وي خو داسې کسان راغلي دي چې یو څه اندېښنې د هغوی په اړه شته دي حتی غیر قانوني ځینې کسان یې مثلا د کابل لخوا نه کاندیدانو د پارلماني ټاکنو دلته تضاد منافع او د ټاکنو قانون خلاف یو کار شوی دی ځینې کمیشنران شکایتو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون کې چې وګوري هغوی هم پارلماني ټاکنو کې چې نتایج نه دي اعلان شوي د کابل کاندیدانو اما بېرته راغله دوی کمیشنران شو اوس سبا فکر وکړئ یو کاندید ځي او دغه ټول اسناد را وباسي د پارلماني ټاکنو کې رسنیو سره شریک کړو پارلماني ټاکنو مشروعیت له منځه داسې ګونګوسې هم شته دي او پرون مو یو نومند کمیشنر سره مرکه درلوده هغوی وویل چې یو شمېرو کمیشنرانو چې اوس د کمیشنرانو په توګه ګمارل شوي دي همدغو د ولسمشرۍ اعتمالي نومندانو سره هوکړې ته رسېدلې چې د هغوی په ګټې به کار کوي او د یو لیست له خپرېدو هم داسې ګونګوسې خپرې شوې او اوازې وشوې چې خی پرې سلام مشورې شوي وي په دې تړاو ستاسو لیدلوړۍ څه دی 
دقیقا کیری شده سی او کار شوه از کس مونگا زینی ریپورتونه چه مونگ تا هم را رسیده لیده یا سیاسی جورخت یا جورجاره شوه ده یا او داغا تصمیم نیول شوه ده ما مخ کمی ویلی چه داغا یو اتیا کسان چه کاندیدانو ده کمیشنری پوست پارا پا که ور کسان چه انتخاباتی تجربه لرو ده دیر زیاد کاری کرده و او کوله شو چه او در یو حد پوری ده خلکو توقعات تا خز زواب ورکی اغوی پا که رانغل ده سیاسی لحاظه یا سیاسی جور جاری لحاظه بانده ده غا کسان گو مارل شوی دی یا ده یو لوی سون زده مونگ نن هم یو اعلامه ورکره چه کراتلون که که هر ده ولستون زی پا تاکونو که پیدا که گی وسانی کمشنران خو مسئول دی مسئولیت لری اما ده غا ولس کاندیدان ده ولس مشر پشمول چه خاغل اشرافغانی خاغل عبدالر اجرای مشر هنور کاندیدان دی ولس تنه دوی هم مسئولیت لری دو دوی پاره چه دوی ور ترای ور کرده ده او هر ده ول ستون زی چه پر راتلون که پیدا که گی یا ده انتخاباتو نتیجه نمانی یا جنجال را مستقی گی یا پا انتخاباتو که بحران را مستقی گی ده غا ولس کاندیدانی مسئول دی ده غا کمیشنران که چی ری با تاکن لانجو سر بیا هم مخ کری چون را با مسئول او زواب بایون که بیدی تا پام سر چه ده پخوانه یو کمیشنران و دوسیو پایل الله هم نده معلومه پخوانه یو کمیشنران خواه یو ارخی دا خو چه دوی زواب دی شو لگتر لگا لوی سانوالی یو عدلی و قضایی ارگانون دوی قضایی و چیرلی دا یو خو خل خو فرهنگ شو دا افغانستان دا پارا چه یو چه ویره شو دا غوثانی کمیشنران با هم دا غویره با یو چه لری چه کراتون که دمان دا لاغه دیگه اما پایل این دا مالو مینه دا فسمالی فساد تورو نه پریلا گیدلی دقیقا او یعنی اغا پایل و تبایو گرو چه چه ن او با خیلی سفیران شی و مشاورین نشی داغ استون زحم شد تاس بیدر دقیق ولی اما پور تا وقت که داغ کمیشنران و تمام چی ولی وظیفه هم دیری پاتی دی دیر زیادی کاری خانه گانی دی چی باید ترسای کی داده ترسان منگا و چی ورت مبارکی و اینکه نیست کمیسیون نبا بیاوزل بیاد پاز منزای با نوری او دویتا بد تجربه زای نوی یا استون زداش تره مجبور بود دوی آگاه دچا خبره او آموزشی کورسونه دی انتخابات او ولونی سی زان پی پوی کی بیا لارشی دا انتخابات مونگ تا ترسره که داگه اولوه سون زده ما مخکی ویله چه داگه لست که ورد کسان چه انتخاباتی تجربه ایل رو دار دیر زیاد کاری کرده و پر انتخاباتو بنده آغو باید راغله و خود یو معاملی پترس که چه تمن شاید کاندیدانو سره دورش مشکل کنی تجربه یو مدیریتی ورد یا خبر دی یوی خواتهی دوی که داسی کسان هم شده دی چه دا ولس مشه لخواخ پل دم داگه کمیسیون تا گو خشفی یو وسی او زلبیا توانی دلی چه کمیسیون که کمیشنر شی داگه تا سنگه از اوی دقیقا نور دوستون زی چه یو خوی کاندیدانو دو پارلمانی دوستون زی چه نور دوی لری یو اتحام بانده په زینو بانده وارد ده چه دوی په تیرو پارلمانی تاکونو که متحمو یا درغلی کردوی یا مالی فساد که خکیلو دویم خپل د لوړو زده کړو وزارت د دوی تحصیلی اسناد ندی تایید کړي یعنی ستون هغه هم ستون لري یعنی په یو شکل باندې غیر قانونی کارونه مونږ تر تل تر سره کوو قانون ته درناوی نه کیږي یو یو ډول معامله ده او دلته حکومت هم ډیر ګرم دی ځکه حکومت غواړي چې د دغه نوې پارلمان چې رخصتۍ نه بیرته راځي پنځلسم د حوت نه چې دوه ورځې بعد کېدای شي پارلمان افتتاح شي د دې نه مخکې غواړي چې دغه کمیشنران هغه دی وټاکل که غیر قانونی و که معامله و که هر څه ځکه چې حکومت هم پلان و برنامه لري خپل د ګټو د پاره چې که نوی پارلمان راغلی وی هلته بیا دا تقنینی فرمان د انتخاباتو قانون چې و دای بیا را دو یا ستونزی ورته پیدا کولی حکومت ته نو حکومت هم په یو شکل باندې سیاسی معاملی کوي د خپلو ګټو د پاره او دغه د نوی کمیشنران په دغه شکل باندې وټاکي نړیواله ټولنه له دغه وضعیت څومره څارنه لري او د هغوی لیدلوری به په دې تړاو څه وي نړیواله ټولنه تر ډیره حده پورې په دغه برخه کې ځان خکیل نه ګڼي نو پوهېږم چې د هغوی څه هدف دی یا څه دغه لري خو هغوی هم تر ډیره حده پورې غیر مستقیم په یو ډول باندې شامل دي په دغه پروسه کې زه شاید زه فکر کوم چې ډیر هغوی هم خوشاله نه دي دغه نوي کمیشنران نه چې ګوري اما بیا هم ځکه چې مثبت خوا ته لاړ شو بیا هم دغه نوي کمیشنرانو ته هیله مندی لرو چه دوی پا خپلو کار خانگیو که کامیاب شی او خی انتخابات خلکو تا مدیریت تا افغانستان در اون تیاد چار بند سر در پروگرامونو مسئول حبیب الله شین وریلش نمانه نکون بدن افغانستان که در جو جوان لجی دیگ واخ سر مخده در چاپیریال ساتنی میلی داری پرون در جو جوان نره والا ورز که اندیخ نبو خوده چی لهم افغانستان که در لگ مندون کو تروی و خکار و قچق تر سرکی گی دش میرو پر بنسر افغانستان کی او سلو نه درش دولت تروی چی دیگ واخ سر مخدی او در دغ کار مخنی ویل پارا هیچ مشخص قانون هم شتون نلری بسطی ولایات کسای شکار و قاچاق هنوزم دیده میشه بسطی ولایات هنوزم حیوانات کشته میشه جنگلات قطع میشه لانه هایشان خراب میشه زیبایی طبیعت صدمه میبینه لازم و ضروری میدانیم که مردم 
همکاری بکنن سه ماه گذشته مسوده قانون شکار نافذ شد می بخشید نهایی شد که حال به پیش وزارت محترم عدلیه وزارت زراعت و دفتر رئیس آب جمهور و اداره محیط زیست است وقت نهایی شود در او جریمه ها وضع شده در او حبس وضع شده در او فصل های شکار وضع شده انواع شکار وضع شده نوعیت سلا برش وضع شده که چی گونه شکار صورت بگیره د امریکا د ولسي جرګې قضایي کمیټه د هغو سندونو د موندلو په لټه کې ده چې وایي کېدای شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د نوموړي د مرستیالانو واک څخه د ناوړه ګټنې فساد او بې عدالتۍ شواهد برسیره کړي د قضایي کمیټې مشر ای بی سی ته ویلي چې شپېته کسان او بنسټونه به له دوشنبې ورځې راهیسې په دې تړاو غوښتنې ترلاسه کړي له دې سره جرګې ته د ولسمشر استیزا په برخه کې هر ګام به د دغو پلټنو پایلې پورې تړاو ولري خبر نوم په همدېزې پای ته ورسېدل له ملتیامو نړۍ مننه تلپاتې دې وي هېواد